இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மிளகா வத்தலுடைய நன்மை தீமைகள் இந்த மிளகா வத்தலை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ டாக்டர் சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் குணம் காய்ந்த மிளகாய் தன் தலைவழியை போக்கும் பசி தீவனத்தையும் தேக வெப்பத்தையும் உண்டாக்கும் ஆனால் மூல ரோகிகளுக்கு ஆகாது உயரிக்கும் முறை இத்தூளை காய்கறிகளுடன் கூட்டி சமைத்துள்ள தீபனத்தை உண்டாக்கும் உஷ்ண தேகத்திற்கு ஆகாது ஆனால் சமநிலை கொத்தமல்லி விதை சேர்த்து உபய உபயோகிக்க சிறிது பரிகாரமாகும் ரோஜா பூவை கேளமிட்டு அதில் சிறிது மிளகாய் தூள் போட்டு கலக்கி வாயில் விட்டு தொண்டை வரையிலும் பிரவேசிக்கும்படி வாய் கொப்பளித்து உமிழ்ந்து விட தொண்டை நோய் தீரும் மிளகாயை அரைத்து ஒரு சிலையில் தடவி சன்னிசுரம் தலைவலி தலையிடிகளுக்கு நிற்றின் பேரில் போட குணமாகும் ஆனால் எரிச்சல் மிகும் போது எடுத்துவிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தோலை வேக செய்யும் இந்த மிளகாய் மூல ரோகிகளுக்கு ஆகாது அப்படி உபயோகிக்க கருதின் அக்காலத்தை குறைக்க கொத்தமல்லி வித்து கசாசா தேங்காய் நெய் இவற்றை கற்கள் கரிகளில் சேர்த்து கொள்ளல் வேண்டும் கசகசா அதிகமாக சேர்க்க சொல்லுதாங்க தேங்காய் சேர்க்க சொல்லுதாங்க எதுக்குன்னா இந்த உரப்பை குறைக்கிறது காரத்தை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளவங்க தொண்டை வலிக்கு எனக்கு புண்டா இருக்கு எனக்கு அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது சதை வளருது அப்படிங்கிறவங்க ரோஜா பூ கேளத்தில் கொஞ்சம் மிளகா தூள் லேசாக போட்டு கலந்து வாய் கொப்பளிக்க சொல்கிறாங்க அப்படி கொப்பளிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக சரி பண்ணி விடுது அப்படின்னாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் பதிவு பண்ணுங்க சார் மிளகாய் தூள் ரோஜா பூவை கேளமிட்டு அதில் சிறிது மிளகாய் தூள் போட்டு கலக்கி வாயில் விட்டு தொண்டை வரையிலும் பிரவேசிக்கும்படி வாய் கொப்பளித்து உமிழ்ந்து விட தொண்டை நோய் தீரும் தொண்டை நோய் தீரும் தொண்டையில் உள்ள எல்லா வகையான நோய்களும் சரி பண்ணி விட்டுறது கூடிய இது இருக்கு ஒரு பொழுதுல சரியாகாது படிப்படியா சரியாகும் அதனால வந்துட்டு இந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் இயற்கையாக உள்ளது அதுகளை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தினா நமக்கு நல்லது